In deze video ga ik jullie de resultaten laten zien van de kiwikuil experimenten. Mijn naam is Pieke Molenaar, ik werk bij Wageningen Marine Research als onderzoeker visserijtechniek. Waar hebben we het over? We hebben het over de boomkorfvisserij op tong. Eh, met een ander doelsoort school. Het is een gemixte visserij die met name vanuit Nederland gedaan wordt in de Noordzee. Het boomkorttuigen, je ziet het hier, een mooi plaatje van een boomkorttuig met wekkerkettingen en je vangt eigenlijk van alles wat op de bodem zit. Uh, een deel van je bijvangst is ondermaatse school. En deze ondermaatse school, we hebben gekeken of deze blijft leven nadat die gevangen is en overboord is gezet. En deze ondermaatse school, hier zie je het, is 100% overleving, 0% overleving en dit is 15 dagen na vangst. De eerste op dag 1 gaat 95% levend overboord. Maar daarna, na dag 15 is daar nog 8% van over dat overleefd heeft. Dus eigenlijk blijft er helemaal niet zoveel school leven in deze visserij. Hoe komt dat nou? We hebben daarnaar gekeken. Um, we hebben de vissen, de ondermaatse scholen, geclassificeerd in klasse A, B, C en D. D is in een zeer slechte staat, A is in een supermooie staat. Maar hoeveel blijft er nou leven van elk van deze klasses? Uh, dat zie je hier. We hebben... De overleving opnieuw van 100% tot 0% en uh, 15 dagen nadat ze gevangen zijn. En dan zie je dat klasse A, een vis in een goede conditie, daarvan blijft 60% leven als je hem overboord zet. Klasse B zie je dat het al afneemt en C en D, dus vis in een slechte conditie, gaan eigenlijk allemaal dood. Wat je dan ziet is, uh, als een vis in een betere conditie is, blijft hij beter leven. Dus als wij meer vissen willen laten overleven, hebben wij veel vis in een goede conditie nodig. In de huidige vangst zit maar 7% van de vissen die in een goede conditie is. En het gros daarvan is een klasse CD en daarom hebben we een lage overleving. Maar in Nieuw-Zeeland hebben ze net bedacht dat zorgt voor een betere conditie tijdens het vangen. Uh, hier heb je het voorbeeld. En we hebben de Nieuw-Zeelanders gevraagd of ze zo'n type net ook voor de tongvisserij kunnen maken. En die ga ik jullie nu laten zien. Hier zie je een schaalmodel van een boomkorn met wekkerkettingen voor de tongvisserij, met daaraan een kiwikuil. De wekkerkettingen worden gebruikt om de vis van de bodem op te schrikken, die gaat het net in en dan komt hij in de kiwikuil terecht. Hier zie je een schaalmodel van een kiwikuil voor de tongvisserij. Het begint met een trechtervormig stuk dat zorgt voor waterdruk in het geheel, zodat hij mooi opblaast. Dan heb je verschillende modules met gaatjes erin voor het ontsnappen van kleine vis. Uiteindelijk wordt alle vangst opgevangen in deze zak en daar zitten geen gaatjes in, daar is geen waterdoorstroming en de vis zit daar in een rustige omgeving tot hij aan boord gehezen wordt en dan wordt hij met water en al aan boord gehezen. Welke aanpassingen hebben we nou gedaan om te zorgen dat dit concept werkt aan een wekkerkettingnet? Nou, we hebben allemaal drijvers toegevoegd aan de zijkant zodat hij van de bodem komt. Daardoor heb je geen pluis meer nodig aan de onderkant. We hebben slijtlappen gemaakt zodat de onderkant niet beschadigt als je een keer een steen raakt op de bodem en we hebben gezorgd dat er voldoende gaatjes en modules in zitten zodat alle water die erin komt ook er aan de zijkant weer uit kan. Het is wel prachtig zo'n schaalmodel, maar hoe ziet het er dan in het echt uit? Nou hier hebben we het voorbeeld van de eerste twee weken waar we in wel onderzoek hebben gedaan met een kleine boomkorn. Hier zie je een normale boomkorn met een kettingmat en hier zie je het kiwikuil concept met hier de zak met water waarin de vis aan boord gehezen wordt. Um, na, na deze twee weken hebben we het concept op een grote kotter getest en hier zie je hetzelfde concept, de kiwikuil, op een grote boomkorn met wekkerkettingen. De schipper gaat jullie meenemen in zijn ervaringen van het vissen met een kiwikuil. Ik ben Geert van der Plas, schipper op de Katwerk 145. De reden dat wij meegedaan hebben aan dit project is omdat we tegen camera's aan boord zijn omdat ik denk dat dat geen toegevoegde waarde is voor onszelf niet en voor de vis niet. Uh, ik denk als we met de kiwikuil, uh, als de resultaten goed zijn, dan denk ik dat we daarmee de aanlandplicht, uh, dat dat niet meer nodig is. Ook de registratieplicht niet. Omdat de vis dan een zodanige overlevingskans hebt dat hij gewoon uh, over de boord gaat en een jaar later maats in de kist ligt. Tijdens het testen van die kiwikuil hebben we qua vissen veranderd te weinig. We moesten hem wel eerst aan de vang krijgen, maar dat is gelukt. En qua, qua vissen merk je er niet veel van. Het positieve is dat hij een goede druk houdt, een goede weerstand houdt met een lage snelheid. Dat is fijn voor als je hem wat minder snel wil vissen. De kiwikuil heeft ook potentie voor... Uh, selectief vissen. Je kan panelen inbrengen. 
in de toekomst hoop ik dat, ook, dat we dat ook kunnen gaan testen. Om panelen in te brengen om alle vis uh, apart in die kuil uh, te krijgen. Maar wat waren de resultaten dan van de Kiwico? Nou, hier heb je een mooi plaatje. Hier zie je een school gevangen met een normaal lekkerkettingtuig. Hier mist de schubben, hij heeft wat bloedingen. Uh, hier mist ook schubben, ook een bloeding in zijn vin. En gevangen met een Kiwico. De school heeft een prachtige slijmlaag en er mist eigenlijk bijna geen schubben. Dus ze zijn in een betere conditie als je ze vangt met een Kiwico. Maar wat voor effect heeft dit op de overleving? Opnieuw 0 tot 100 procent en je ziet de rode lijn, de vissen uit de Kiwico, dat die aanzienlijk beter overleven dan de vissen uit een gewone kuil. Uh, het verschil is 4 procent overleving in de gewone kuil en we gingen naar 30 procent in de Kiwico. Um, wel moeten we opmerken dat als je de vangstverwerking aan boord van het schip verbetert, dit misschien nog wel een stuk omhoog kan. De marktwaardige vangsten in de Kiwikuil waren uiteindelijk na zes weken experimenteren goed. We begonnen met lagere tongvangsten en we eindigden naar aanpassingen met hogere tongvangst. De laatste versie van de Kiwikuil ving 40% meer tong dan een normale 80 mm kuil. Voor de andere soorten zagen we geen verschil. Um, als het gaat over discards, uiteindelijk werd er in de Kiwikuil 15% minder discards gevangen. En dat waren voornamelijk slangsterren en zwemkrabben. Ook zagen we een toename in de vangst van ondermaatse tong. Wat concluderen we dan? Het is echt een hoopgevend ontwerp om de viskwaliteit te verbeteren en de overleving van ongewenste bijvangst ook hoger te maken. Uh, het is eigenlijk klaar voor commercieel gebruik. En het leidt, zoals het er nu voor staat, tot betere vangsten dan een 80 mm kuil. En we zagen geen verschil in de trekkracht die nodig is om de tuig voor te trekken. Wat moeten we nog aanpassen in de toekomst? Um, we kunnen de vangstverwerking aan boord verbeteren, waardoor de overleving waarschijnlijk ook nog hoger wordt. Um, we zouden het ontwerp nog kunnen testen op verschillende visgronden. We zijn nog niet op visgronden geweest, maar heel veel stenen zijn. En een belangrijk punt, het moet nog opgenomen worden in de technische maatregelen voor vistuigen waarmee je een, een visser legaal mee kan vissen. Het concept kan je ook gebruiken om een selectieve vistuig te ontwikkelen. We kijken ernaar uit om er in de toekomst verder aan te werken en het ontwerp nog verder te verbeteren.